السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لا غفور رحيم اسم مجلس كي صدر فضيلة الشيخ جناب عبد الرحمن فاروقي صاحب مجلس میں موجود محترم اور معزز علماء کرام اور ذمہ داران جماعت و جمعیت میرے اپنے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کے اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ جیسا کہ آپ نے سنا سنت اور سلف سے نسبت ایک سعادت اور ایک ذمہ داری بھائیوں یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو بھیجا ہے کہ ایک محدود مدت کے لیے ہم یہاں اس دنیا میں رہیں کسی کی زندگی ساٹھ سال کسی کی سو سال کسی کی کم کسی کی زیادہ بڑی محدود زندگی گزارنے کے بعد بہت بڑے انعام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ ہے ہمیشہ کی جنت تھوڑی سی محنت اور اجرت غیر معمولی محدود مدت لیکن انعام ملنے والا غیر محدود جس کی کوئی مدت نہیں ہے ہمیشہ کی جنت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو عطا فرمایا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت میں خودکشی کو حرام قرار دیا اس لیے کہ اس عظیم نعمت کی ناقدری ہے اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کی اور میری زندگی ہر پل ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں ہی میں گزر رہی ہے میری اور آپ کی زندگی اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھنا چاہیں تو کل کی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور نعمتیں آپ اگر باریکی سے دیکھیں ساری زندگی چھوڑے جاتا ساس اور واپس آتا ہوا ساس کے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے رب کا انعام نہ ہو رب کی رحمت نہ ہو رب کی یہ نعمت نہ ہو تو زندگی کا ایک ایک سانس ہم پر بھاری ہو جائے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ان تعد نعمت اللہ لا تقصوها لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم شمار نہیں کر پاؤ گے ان کا احاطہ نہیں کر پاؤ گے بے حساب نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کو عطا کی ہیں اور ہر آدمی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بے حساب نعمتیں 
اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یونسف میں ہوگا ہے رحمۃ اللہ علیہ صلف صالحین میں سے گزر شخصیت گزری ہے انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی اپنی زندگی کی مشکلات کی شکایت کر رہا ہے پریشانیاں جو مسائل ہیں ان کی شکایت کر رہا ہے شکایت بجا تھی واقعی اس کی زندگی میں پریشانیاں تھیں لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی اپنی مشکلات کا تو ادراک اور احساس رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ابھی بھی اس نے کماح کو نہیں پہچانا ہے اس آدمی کو انہوں نے بلایا کہا کہ سنو تمہاری پریشانیاں میری سمجھ میں آ گئی ہیں ایک کام کرو میں تمہیں ایک لاکھ درہم دے دوں گا ایک کام کرو اس کے بدلے میں تم مجھے اپنے ایک ہاتھ دے دو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہا ٹھیک ہے چلو میں تمہارے لیے پیسہ دے دوں گا جس سے تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں اپنی ایک آنکھ دے دو کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہا ٹھیک ہے چلو اپنا پیر دے دو ایک لاکھ لے لو کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا یونیسف نے عوید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کے بندے زندگی اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں کی نعمتوں میں گزارتے ہو پھر بھی شکایت زیادہ کرتے ہو نعمتوں کو نہیں پہچانتے ہو زندگی حقیقت میں اللہ تبا و تعالیٰ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے ہم سب کی زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ جو بھی نعمت تمہاری زندگی میں ہے وہ رب کی دین ہے رب کی آقا ہے رب کی نوازش ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان نعمتوں سے مانا مان کر کے رکھا ہے لیکن ان نعمتوں کے اندر اتنی ساری نعمتوں کے اندر اس دنیا میں ملنے والی ایک انسان کو سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے وہ نعمت اسلام ہے اسلام کی دولت اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آدھا کی ہے اسلام کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالا مال کیا ہے دنیا میں اس سے زیادہ مالدار اس سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی نہیں رب کی یہ نعمت نعمت اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں یہ نعمت ملی ہے یا مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کی اہمیت کے بتائی کہا ان ندی نعم اللہ اسلام اللہ تعالیٰ کے پاس جو قابل قبول قرار پائے گا جو دین اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گے وہ دین دین اسلام ہی ہوگا اور دوسری آیت میں فرمایا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قبول نہیں کیا جائے نعمت اسلام ہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کی قدر و قیمت کو متعین کرتی ہے ایک آدمی کی اصل قیمت اس کا اسلام ہے اس کا دین ہے اور رب نے یہ نعمت اگر مجھ اور آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے تو یاد رکھنا اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ جس آدمی کے پاس یہ نعمت ہوگی آخرت اسی کی ہوگی اور جس کے پاس یہ نہ ہو سب کچھ ہو کر کے آخرت میں اس کا کچھ نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ اللہ کے نبی بتلا دیجئے دنیا والوں حقیقی خسارہ اٹھانے والے اگر کوئی ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں اپنے نقصان کر لیتے ہیں اپنا آخرت کا نقصان کر لیتے ہیں آخرت میں خود کا اپنے اہل و عیال کا نقصان کر لیتے ہیں آخرت میں خود کو گوا دیتے ہیں اپنے اہل و عیال کو گوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آخرت کا یہ نقصان ہی اصل کا نقصان ہے اس کے مقابلے میں کوئی نقصان نقصان نہیں اسلام وہ دولت ہے وہ نعمت ہے جو میری اور آپ کی آخرت کی قیمت ہے آج میری اور آپ کی زندگی میں جتنا اسلام جیسا اسلام ہے کل اللہ کے فضل و کرم کے بعد وہی میری اور آپ کی آخرت کی قدر و قیمت متعین کرنے والا ہے اسلام کی جو قیمت آج میری زندگی میں ہے کل اللہ کے فضل و کرم کے بعد میری قدر و قیمت اتنی ہی بننے جا رہی ہے اور نہ صرف یہ کہ آخرت سے بلکہ اسلام تو ہم اور آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی زندگی بھی اگر جلاتے ہیں تو ایک اچھے مسلمان کو ہی زندگی عطا کرتے ہیں غلط ہے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حکومت دوسروں کو دے رہے دنیا کا ان کی نعمتیں ان کو حاصل ہیں فنا ہے نہیں نعمتیں حاصل ہیں حکومت حاصل ہے اقتدار حاصل ہے سب کچھ حاصل ہے زندگی اچھی نہیں حاصل ہے اس لیے زندگی مال کا نام نہیں زندگی کسی عہدے اور وقار کا نام نہیں زندگی چہل پہل کا نام نہیں زندگی دل کے اس سکون کا نام ہے جو آدمی کی زندگی کے ہر پل کو خوشگوار بنا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے من عمل صالحا من ذکر او انفا وہ مؤمن 
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا جو آدمی ایمان کے بعد مر ہو کے عورت ایمان کے بعد عمل صالح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور یہ اچھی زندگی کی جلائی ہے نعمت اسلام غیر معمولی نعمت اس لیے ہے کہ یہی نعمت مجھ اور آپ کو اس دنیا کی ایک مثالی زندگی دلا سکتی ہے اور یہی نعمت آخرت میں میری اور آپ کی کامیابی کی زمانت بن سکتی ہے جس کے پاس اسلام نہیں اور واقعی معنوں میں اسلام نہیں ہے اس آدمی کو اس دنیا میں اچھی زندگی نہیں ملتی عہدہ مل جائے گا مال مل جائے گا اختیار مل جائے گا عیش و آرام بظاہر مل جائے گا لیکن حقیقی معنوں میں زندگی کا جو لطف ہے زندگی کا وہ مزہ جو آدمی کے مزاج کو معتدل رکھے متوازن رکھے ایک آدمی کو زندگی کے لذت بھی دے رب کی بندگی کا مزہ بھی ساتھ میں دے ایسی متوازن زندگی اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ اسلام ہی دے سکتا ہے جسے اسلام نہ ملا اسے دنیا کا حقیقی مزہ نہ ملا وہ دنیا کی نعمتوں کی لذت سے تو مالا مال ہوا رب کی بندگی کی لذت سے وہ محروب رہا یاد رکھیں اسلام ہی وہ نعمت ہے جس سے میری اور آپ کے لیے اس پوری کائنات کی دنیا مثالی ہو سکتی ہے اور اسلام ہی وہ دولت ہے جو کل آخرت میں کامیابی کی زمانت ہو سکتی ہے اسی لیے اس دنیا کی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو نعمت اسلام ہے لیکن میرے بھائی قرآن سنت کا مطالعہ کر کے دیکھیں اور صرف صالحین کے آثار اور اقوال پڑھ کے دیکھیں تو صرف صالحین ایک اور بات بھی کہا کرتے تھے کہتے تھے نعمت اسلام کے بعد یا نعمت اسلام کے ساتھ اگر کسی آدمی کو بدعتوں سے بچ کے سنت پہ چلنے کی توفیق مل جاتی ہے گمراہ فرقوں کے راستوں سے ہٹ کر صرف صالحین کے منہج پہ چلنے کی توفیق مل جاتی ہے سرات مستقیم پہ باقی رہنا اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ اگر بچا لیتے ہیں یہ نعمت نعمت اسلام کے برابر ہیں یا نعمت اسلام کے بعد اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت آج آپ کے سامنے میں اسی سبق کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم اور آپ کا رشتہ سنت سے ہماری اور آپ کی نسبت صرف صالحین سے ہیں ہم سنت کی طرف منصوب ہوتے ہیں حدیث رسول کی طرف منصوب ہوتے ہیں صرف صالحین کی طرف منصوب ہوتے ہیں اس دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مجاہدین نے جب رحمۃ اللہ علیہ مجاہدین نے جب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں وہ کہا کرتے تھے میں ادری ائی نعمتیں علیہ اعظم مجھے نہیں پتا کہ مجھے ملی دو نعمتیں ان دو نعمتوں میں سے کون سی نعمت میری بڑی ہے مجھے اللہ نے دو نعمتیں دی ہیں ان دو نعمتوں میں سے بڑی کون سی نعمت ہے مجھے خود نہیں پتا پہلی نعمت یہ کفر سے نکال کے اللہ نے اسلام میں داخلہ کیا یہ ایک نعمت ہے اور پھر اسلام میں آنے کے بعد مختلف قسم کی بدعتوں سے بچا کر اللہ نے مجھے سنت میں چلا ہے مجھے نہیں پتا کہ ان دو نعمتوں میں سے بڑی نعمت کون سی ہے مجھے اندازہ نہیں کہ ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت کون سی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں فرق تو بھی شیخ ان کے اسلام اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کسی چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی زیادہ خوشی اس بات پر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان بدعتوں سے بچا کر مجھے سنت پہ چلایا اسلام میں آنے کے بعد اللہ نے بدعتوں سے بچا کے جب سنت پہ مجھے چلایا ہے اس بات سے مجھے جس قدر زیادہ خوشی ہوئی اس قدر زیادہ خوشی مجھے کسی اور بات سے نہیں ہوئی شب اصول اعتقاد اہل سن و جمان لال کائی امام لال کائی نے حضرت عبد اللہ ابن عمر کا یہ اثر نقل کیا ہے اس لیے یاد رکھنا ایک آدمی صحرا میں اگر بھوک اور پیاس سے مر جائے لوگ کہتے ہیں ترس آتا ہے اس پر کہ وہ صحرا میں مر گئے ترس آتا ہے اس پر کہ وہ بھوک اور پیاس سے مارا گیا ترس آتا ہے کہ تڑپ تڑپ کر جان دے دی لیکن اس کی ضرورت کے وقت اسے پانی نہ ملا اسے دانا نہ ملا لیکن اس سے زیادہ افسوس اور ترس تو اس پر آتا ہے جو آدمی کنویں کے بازو رہے لیکن پھر بھی پیاس سے مر جائے اس نام اگر قبول نہیں کر کے کوئی آدمی جہنم میں جاتا ہے یقیناً وہ آدمی قابل ترس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق نہیں دی 
لیکن اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بدعتوں میں زندگی گزار دے سنت میں نہ چل سکے سنت پہ چلنے کی توفیق نصیب نہ ہو یہ وہ بد قسمت ہے جو کنویں کے پاس ہے کنویں کے ساتھ ہے پھر بھی اس سے سہرا ہونے کی توفیق اسے نہیں ملتی ہے اسی لیے یہ بات یاد رکھنا اسلام کے اندر اسلام کے برابر یا اسلام کے بعد سب سے بڑی کوئی نعمت اگر کوئی ہے وہ سنت اور سلف کی وہ نسبت ہے جو نسبت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو راہ پاتا کی یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں یوری اللہ ہو بھی خیرن یفقی ہو فی دی جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دی سنت دین کی سمجھ کے نام سنت دین کی معرفت کا نام ہے سنت اللہ رسول اور دین اسلام اور ان سے متعلق حقوق کی معرفت کا نام ہے انہیں پہچاننے کا نام ہے اور صلف صالحین کا مرحض یہی ہے جسے ہم اور آپ سنت سے تعبیر کرتے ہیں بھائیو یاد رکھنا اس دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت سے نسبت نصیب فرمائی ہے بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رات کو عطا کی معتبر ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ سن ایک سو چھیاسی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ایک سو چھیاسی ہجری میں طب تابعین میں سے ہیں وہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اپنے والد کے سامنے پہنچے دیکھا والد نے کہ معتبر ابن سلیمان بڑے غم زدہ ہیں بڑے غم میں مبتلا ہے پوچھا والد نے کہ کیا بات ہے معتبر نے کہا آج میرے اپنے بڑے گہرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے میں افسوس محسوس کرتا ہوں غم زدہ ہوں سلیمان جو ان کے والد ہیں انہوں نے پوچھا کہ جو تمہارا ساتھی انتقال کر گیا حلما تعالی سنت کیا اس کی موت سنت پہ قائم رہتے ہوئے آئی ہے اسے موت نصیب ہوئی ہے تو اس حال میں کہ وہ سنت پر قائم تھا بدعتوں سے بچا ہوا تھا حضرت معتمر نے کہا کہ ہاں ابو جان میرے ساتھی کی موت سنت پہ قائم رہتے ہوئے آئی ہے حضرت سلیمان رحمت اللہ علی نے کہا کہ ادھر اللہ کا خفا نہیں اے میرے بیٹے اس پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں جو سنت پہ مرا ہے اس کی موت پہ غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ زندگی کامیاب ہو مقصد حاصل ہو گیا اتنی بڑی سعادت کہ سنت پہ قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے آپ میں رخصت ہو جائے اس سے بڑی نعمت اور سعادت کیا ہو سکتی ہے امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ یاد ایک مرتبہ کسی آدمی نے حضرت امام احمد بن حمل سے ملاقات کی اور ان سے کہا اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سنت پر بھی زندہ رکھے اس لیے کہ زندگی کی اصل قدر و قیمت سنت کی پہچان اور سنت کے ساتھ جڑے رہنے میں بھائیوں اسلام کے بعد یہ اسلام کے ساتھ سنت سے جو نسبت آپ کو نصیب ہے سنت سے جو تعلق آپ کو ہے اہل سنت جو حقیقی معنوں میں اہل سنت ہے صلف صالحین سے نسبت رکھنے والے آپ ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کو آپ پہچانے سب سے پہلے کہ اللہ تمام اللہ نے کتنی بڑی دولت سے آپ کو اور شمالا مال فرمایا لیکن میرے بھائیوں میں بات کو اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں سنت سے نسبت یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی سعادت ہے جس کو یہ مل گیا اسے کل دنیا مل گئی کل آخرت مل گئی اس کا کچھ نقصان نہیں ہوا دنیا میں مال نہیں ملا دولت نہیں ملی عہدہ نہیں ملا نام نہیں ملا وقار نہیں ملا پہچان نہیں ملی دنیا کے اندر بہت زیادہ سکون اور اطمینان نہیں ملا کچھ نہ ملا غم نہ کرو افسوس نہ کرو رب نے سنت کی دولت ادا کی رب نے سنت کی دولت عطا کی ہے سلف سے نسبت عطا کی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے شکر گزار بننے کی کوشش کرو اور دوسری طرف یہ بات یاد رکھو شریعت اسلامیہ کا یہ ضابطہ ہے کہ مقامات اللہ تعالیٰ جتنے اونچے عطا کرتے ہیں ذمہ داری بھی اتنی ہی کہیں زیادہ بڑی ہی ہوا کرتی انعام جتنا بڑا اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اس انعام کو حاصل کرنے سے پہلے اتنی ہی قربانیاں دینی پڑتی جتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ ثواب کی امید رکھتے ہیں اس ثواب کے لیے اس ثواب کے حاصل کرنے سے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے عمل کرنا پڑتا ہے ہم اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج آپ کے سامنے یہ کہتے ہوئے مجھے جھجک نہیں ہے 
کہ اللہ کا فضل و کرم سنت پہ چلنے کی یہ سعادت آج ہمارے لیے قابل فخر بات ہے اور ہمارے درمیان اس پر فخر موجود ہے لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنے گرے بار میں جھام کر دیکھیں فخر جس درجے کا ہے کیا ذمہ داری کا احساس بھی اسی درجے کا میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر ہے میری اور آپ کی زبان پر سنت سے نسبت کا جو میرے اور آپ کے اندر احساس ہے کیا ذمہ داری کا بھی وہی احساس مجھ کو اور آپ کو ہے یہ ذمہ یہ, یہ, یہ نسبت مجھ پر اور آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد کرتی ہے یہ نسبت مجھ سے اور آپ سے کیا کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے یہ نسبت مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتی ہے کہ آپ نے کبھی اس مسئلے پہ غور کرنے کی کوشش کی بھائی یہ بات مجھے کہنے دو ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ صورت حال تو یہ بتاتی ہے اوروں کا چھوڑو دنیا والوں کا چھوڑو ہم اپنی بات کریں اپنے احتساب کی بات کریں اس لیے کہ زندہ قوموں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے خود احتسابی یاد کیا کرتے ہیں وہ اپنی پہچان کرتے ہیں ہم اگر ایک زندہ جماعت و جمیت ہیں ہم اگر واقعی مانوں میں ایک با کمال قوم بننا چاہتے ہیں خود احتسابی کی یہ کیفیت پیدا کرو اور خود احتسابی یہ بتلاتی ہے کہ فخر تو بڑا زوردار قسم کا ہے لیکن ذمہ داری کے معاملے میں بہت کم پیچھے نظر آتی ہے وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ اپنے اس دعوے کی دلیل کے طور پہ لمبی گفتگو آپ کے سامنے کر سکوں لیکن میں آج آپ کے سامنے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کچھ بنیادی باتیں کچھ بنیادی تعلیمات جو میری اور آپ کی اس فخر کا تقاضا ہے اس سعادت کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان ذمہ داریوں کو پہچان کر ان کو ادا کرنے کی کم از کم کوشش جو باتیں ذکر کر رہا ہوں یہ کم از کم ہے اتنا تو ہونا چاہیے اگر ہم سنت سے نسبت رکھنے والے صلف صالحین سے نسبت اور عقیدت رکھنے والے ان سے اپنا رشتہ جوڑنے والے ان سے اپنے تعلق کا اظہار کرنے میں فخر محسوس کرنے والے اگر ہم ہیں تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں کیا ذمہ داریاں ہیں جو کچھ پر آپ پر آئی ہو رہی ہیں سب سے پہلی ذمہ میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو سب سے پہلے پہچانے کہ یہ جو سنت پہ چلنے کی توفیق ملی ہے یہ محض اللہ کی توفیق ہے ہمارا کوئی کمال نہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہم نے محنت کی ہم نے قربانی دی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی لیکن یاد رکھنا انسان کو ہدایت صرف اپنی کوشش سے نہیں ملا کرتی رب کا انعام ہوا کرتی ہے یہ ہدایت اس ہدایت کو رب کا انعام سمجھنے کی کوشش کرنا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے ہم بڑے سمجھدار ہیں اور بڑے علم والے ہیں اور بڑی اونچی عقل رکھنے والے ہیں ہم نے اپنے عقل سے پہچانا ہے ہم نے اپنے علم سے پہچانا ہے ہم نے اپنی محنت سے اس راستے کو پایا ہے آپ کی محنت محنت ہے آپ کا علم آپ کا علم ہے آپ کی سمجھداری آپ کی سمجھداری ہے لیکن اسلام آپ کو روز کو بتاتا ہے کہ ہدایت رب کی توفیق ہوا کرتی ہدایت اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوا کرتی اس لیے سب سے پہلے اپنی اس حفاظت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو رب نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا میں یہ اللہ فہو المحتدی جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے کوئی اپنی محنت سے صرف ہدایت یافتہ نہیں ہوا کر اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے فرق کہاں پڑتا ہے بھائیو جس آدمی کو لگتا ہے کہ میں اپنی سمجھ سے اپنے علم سے اپنی محنت سے ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں وہ آدمی پھر اپنے نفس کے اندر ایک قسم کے کبر اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے ایک قسم کا غرور آ جاتا ہے ایک قسم کی بے نیازی کی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے نہیں ہم سنت پہ رہتے ہوئے بھی رب کی ہدایت کے اتنے ہی محتاج ہیں جب ہم اس وقت محتاج تھے جب سنت ہمارے پاس نہیں تھی اس لیے کہ ہدایت تک آنا ہی صرف کافی نہیں ہدایت پہ ثابت قدم رہنا اور پھر اللہ نے جو کہا ولا تمتن اللہ و انتم مسلمون کہ موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے ہدایت کی حالت میں موت کا نصیب ہونا یہ اصل کامیابی ہے اس لیے کبھی اس سعادت کو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو کبھی فخر اور کبر اور غرور کی کیفیت سے دو چار دو لینا دینا اللہ کے سامنے آجیز بن کر رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہدایت دی تو ہم ہدایت یافتہ ہیں تو ہدایت نہ دیتا تو ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی پہچان کے طور پہ بتائی اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ یہ کلمات کہیں وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا 
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی یہ کہیں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے کمال ہمارا نہیں آج اگر ہم جنتی بن گئے اس میں ہمارا کمال نہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ دی حجانا لہذا جس نے یہ ہدایت نصیب فرمائی اس جنت کے راستے پہ چلایا ہے وما کننا لنہتا دی ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم خود ہدایت کے آفتہ ہو جاتے لولا ان حدان اللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت نہ دی ہو تھی بھائیو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو احساس ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاجی کا اللہ تعالیٰ سے جھوڑے رہنے کا احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ سلفیت یہ سنت کی پیروی آپ کی زندگی میں ترقی کرتی جائے گی لیکن اگر وہ کبر و غرور کی قیفیت سے دوچار ہوئی ہمارے دل کے اندر بے نیازی کے احساس پیدا ہوا ہم ہدایت تک تو پہنچ جاتے ہیں پھر ہدایت کا کمال مشور آپ کو نصیب نہیں ہوتا اور آج کے دور میں ہمارے اپنے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد پر یہ بہت بڑا مرض ہے میں آپ کو سنانا چاہوں گا آپ پڑھ کر دیکھو تاریخ میں بڑی مثالیں بڑے ہدایت کی آفتہ لوگ تھے بڑے جلیل و قدر لوگ تھے بڑے علم والے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے توفیق چھین لی ہدایت کے بعد توفیق اللہ نے چھین اللہ تعالیٰ نے چھین آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے بہت بڑا قاتل سعودی عرب کا بہت بڑا ایک قاتل ہے جس کا نام ہے عبداللہ القسیمی عبداللہ القسیمی انیس سو چھیانوے میں اس نے انتقال ہوا آپ کو یہ میں بات بتاؤں کہ سلفیت کا اتنا زبردست لکھاری تھا اتنا زبردست قلمکار تھا اس کی کتاب ہے السراء بین الاسلام والوثنیہ اس نام اور بت پرستی کے درمیان معرکہ آرائی اس عنوان پر اس نے کتاب لکھی اس موضوع پر لکھی کی انتہائی غیر معمولی کتاب اتنی بڑی کہ اس وقت کے عیمہ حرمین میں سے کئی لوگوں نے اس کتاب کے لکھنے پر اس کی تاریخ کی لیکن ہدایت کسی کی جاگیر نہیں ہوا کرتی رب کا اگر کرم نہ ہو پتہ نہیں میرا اور آپ کا انجام کیا ہوگا ہے بھائیو اللہ تعالیٰ سے یہ دلیت کی رشتہ جوڑو کہ ہم اس کی ہدایت کے مرتے دم تک محتاج ہیں عبداللہ القصیبی کی زندگی پڑھ کے دیکھو وہ جس نے سلفیت کی راہ پر زندگی ایک مدت تک گزاری اور اتنی غیر معمولی کتاب لکھی اس کی زندگی کا خاتمہ ایک زندگی پر بے دین انسان کے حیث لکھتا ہے ہدایت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھو وہ کبر و غرور جو میرے اور آپ کے اندر کہیں در آتا ہے اور وہ لے جا کر مجھ کو اور آپ کے طرف ایک سن کی بے نیازی سے دو چار کرتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے زندگی میں ہمیشہ یہی آیت دہرایا کرو الحمدللہ اللہ حدانا لہذا اللہ کی تعریف ہے جس نے اس راستے پہ چلنے کے توفیق بخشی وما کننا لنہتدی اللہ لا ان حدان اللہ رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت آفتہ نہ ہوتے اس نعمت پہ شکر ادا کرو اس نعمت کو محسوس کر کے شکر ادا کرو کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدًا لَكُمْ تم نعمت پر شکر گزاری کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا صرف صالحین نے شکر کے کم از کم دو بڑے فائدے بیان کی کہا کہ شکر کے کم از کم دو فائدے ہوتے ہیں ایک فائدہ بِشُكْرِ تَدُومُ النِّعَمِ شکر گزاری سے نعمت باقی رہ شکر گزاری سے نعمت باقی رہتی ہے اور شکر گزاری سے نعمت میں اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرماتے ہیں اس صرفی نسبت اس سنت کی نسبت جو اللہ نے عطا کی ہے اس پر رب کے شکر گزار بن کر دیو کہ اس سے یہ نعمت باقی رہے گی اور یہ نعمت میری اور آپ کی زندگی میں اور آگے بڑھتی جائے گی یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے مجھ کو اور آپ میری اور آپ کی کہ ہم اور آپ اس نعمت کو پہچان کر اس کے شکر گزار بننے کی کوشش کریں دوسرا کام جو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے اس نعمت کے سلسلے میں وہ ہی بھائی یہ بات یاد رکھنا کہ سلفیت صرف عقیدے میں نہیں سلفیت کل دین کے اندر ہے سنت کی پہلوی صرف عقیدے اور عبادات میں نہیں سنت کی پہلوی کل زندگی کے اندر ہے میری اور آپ کے ایمان و عقیدہ میرا اور آپ کے عبادات میری اور آپ کے معاملات اور معاملات چاہیں اپنے گھر کے اندر ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو پرائیوں کے ساتھ ہو بازار میں ہو کہیں بھی ہو سب کے ساتھ معاملات اور میرا اور آپ کا اخلاق زندگی کے سارے معاملات میں سلفیت کو اختیار کرنے کے کوشش کرو معاف کرنا میری اور آپ کی زندگی میں سلف سے نسبت پر جس قدر فخر ہے عمل کے معاملے میں ہم کہیں نہ کہیں اس سے بہت دور نظر آتے ہیں ہمارے ایمان ہماری تعلیمات کو دیکھ کر آدمی محسوس کرتا ہے دلیل کی قوت ان کے ساتھ ہے صحابہ کی سمجھ کے مطابق یہ دین کی تفسیر کرتے ہیں تشریح کرتے ہیں لیکن ہماری اور آپ کی زندگی دیکھ لیں 
کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سلفی ایسا ہوتا ہے ہو گیا اللہ کے بندے کہیں نہ کوئی کوئی عبادات میں ہوگا کوئی معاملات میں ہوگا کسی کے اخلاق اچھے ہوں گے لیکن بھائیوں معاف کرنا مثالی مسلمانوں کی تلاش کی جب بات کی جاتی سلف صالحین کے نمونے خال خال نظر آتے ہیں یا بہت سارے مقامات پر نظر بھی نہیں آتے یاد رکھنا یہ سلفیت سے فخر کی بات نہیں سب سے پہلے عمل کرنے کی فکر کرو خود کو باعمل بنانے کی کوشش کرو آج میری اور آپ کی زندگی کی معاملات ایسے ہیں کہ ہماری دعوت آسانی سے نہیں پھیل رہی ہے ہماری اور آپ کی سنت کی تبلیغ آسانی سے لوگوں میں عام نہیں ہو رہی ہے وجہ کیا ہے بات تو ہم سنت کی کرتے ہیں لیکن میرا اور آپ کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے میرے اور آپ کے معاملات میری اور آپ کی تجارت نہیں اور جب لکھنے پڑھنے بولنے کی بات آتی ہے بد اخلاقی ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر جماعت اور جمعیت کے مسائل کو لے کر ہر طرف سے جس قسم کی باتیں لکھی گئی کہی گئی اخلاق کے دیوالیا پر کا ایسا مظاہرہ کیا گیا ایک اچھے سلفی تو دور کی بات ایک اچھے مسلمان کی بھی شناخت نہیں یہ جو اخلاق سلفی اپنے آپ کو ہر حیثیت سے بناؤ میرا اور آپ کا ایمان و عقیدہ سلفی ہو میرے اور آپ کی عبادات سلف کے نمونے پر ہو میرے اور آپ کی معاملات اخلاق ساری چیزیں سنت کے دائرے میں رہیں اس کے فکر کرو اس لیے کہ اگر ایمان اور عقیدہ واقعی معنوں میں صحیح ہوگا اس کا پھل بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا پھل اگر برا ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک اچھے عقیدے کے تبلیغ کرنے والا ایک اچھے عقیدے کی طرف دعوت دینے رہا اپنی زندگی میں عمل کی اصلاح کی طرف کی فکر کرو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امام ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ اثر نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم میں سے ایک آدمی دس آیتیں پڑھنا سیکھتا ہے دس آیتیں پڑھنا سیکھتا اس کے بعد ان دس آیتوں کے اندر جو معنی و مفہوم ہے ان کو سمجھتا اور پھر اس کے بعد ان دس آیتوں پہ عمل بھی کیا کرتا دس آیتیں سیکھتا سمجھتا عمل بھی کرتا اور پھر اس کے بعد جا کر دوسری دس آیتیں سیکھا کرتا ایمان و عمل ساتھ میں چلتے ہماری نظر میں اہل سنت و جماعت کے بعد عمل ایمان کا حصہ ہے عمل ایمان کا باب ہے عمل ایمان کا ایک حصہ ہے بھائیو عمل کو ایمان سے جدا کر کے بد عمالیاں کر کے ہم اور آپ واقعی معنوں میں سلفی کہنا یہ بڑی ازدیاز ہے اور یہی بات تابعی ابو عبد الرحمن سلمی سن چوہتر ہجری میں انتقال ہو عبداللہ ابن حبیب کہنا تھے مصنف ابن عبی شہبہ کی روایت ہے وہ کہا کرتے تھے کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا انہوں نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ان صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ قرآن کی دس آیتیں سیکھتے دس آیتوں کو سمجھتے ان پہ عمل کرتے اس کے بعد پھر دوسری دس آیتوں کی طرف بڑھا کرتے تھے وہ کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِعًا ہم نے علم اور عمل دونوں چیزیں ساتھ لے لی علم بغیر عمل کے بے برکت ہے علم بغیر عمل کے باقی نہیں رہتا ہے علم بغیر عمل کے مؤثر نہیں ہوتا ہے علم بغیر عمل کے بے قیمت ہو جاتا ہے اور اکثر و بیشتر علم بغیر عمل کے وبال بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے خلاف حجت بن جاتا ہے سلف سے نسبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم واقعی معنوں میں سلف کے رنگ میں رکھ جائیں ہماری گفتگو ہمارے اپنے معاملات ہمارے اپنے معمولات ہماری اپنی نجی زندگی ہماری آئینی زندگی ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی ہماری جماعتی زندگی سب جگہ ہم عمل کا پیہ کر بن جائیں یہ دوسری بڑی ذمہ داری ہے سلف سے اس نسبت کا تقاضی ہے کہ ہم اور آپ اپنے عمل کا جائزہ لیں یہ دوسری بڑی ذمہ داری ہے تیسری ذمہ داری ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ پھیرنا چاہوں گا وہ یہ بھائی یہ بات یاد رکھو جب ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی سب سے صحیح شکل ہمارے پاس ہے یا حقیقی اسلام ہمارے ہی پاس ہے تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گمراہ انسانیت کو سیدھے راہ دکھانے کا فرض بھی ہم پہ آئیت ہوتا ہے یہاں کے غیر مسلم یہاں کے وہ مسلمان جو اپنا عقیدہ گواں بیٹھے ہیں یہاں جو شرک رائد ہے جھنڈے ہیں ڈنڈے ہیں آستانے ہیں مزار ہیں فقیر ہیں بابا ہیں اور کیسی کیسی نسبتیں ایمان کے ایسے ایسے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا ہی نہیں اتنے زیادہ گنہگار لوگ موجود ہیں 
یا ہزار قسم کی بیداتیں موجود ہیں غلط قسم کے افکار و نظریات ہیں منکرین حدیث ہیں جماعت المسلمین کے لوگ ہیں میں نام لینا جاؤں تو ساری چیزیں جب آپ یہ کہتے ہیں ہدایت ہمارے پاس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی ساری لوگوں کے ذمہ داری ہم پر آئی دو کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا منبع تھے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوے کے ساتھ کہ میری پیروی کرو نبی اپنی زندگی میں یہ طرز عمل بھی رکھتے تھے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا تھا لَعَلَّكَ بَافِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَقُولُ مُؤْمِنِينَ اللہ کے نبی آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے ان کے افسوس میں آپ اپنے آپ کو حلال کر دیں بھائیو آج اس طرف کی ضرورت ہے سلفی دعوت صرف مناظروں کا نام نہیں صرف جھنڈے جیت کے گاننے کا نام نہیں تڑپ وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو گرمی اپنے دل کے اندر وہ پیدا کرو جو سامنے والے لوگوں کی ہدایت کے لئے آپ کو بے چائن رکھے آپ اس کے لئے بے کر رہے اپنے آرام کو قربان کریں تاکہ یہ انسانیت جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آج بھائیو آج مجھے یہ بات کہنے دو توحید کی دعوت اس جماعت کی پہچان تھی سنت کی پیروی کی دعوت اس جماعت کی پہچان تھی لیکن افسوس اس کا ہے کہ نئے زمانے کے حالات میں مسلمانوں کو جو درپیش مسائل ہیں وہ مسائل ہیں ان میں ہمارا اپنا کردار ہونا چاہیے اور ملکی پیمانے پر مسلمانوں کا جو کردار ہے اس میں ہم برابر کے حصے دار ہیں اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ امت کے انسانیت کے دیگر مسائل کی فکر میں مبتلا ہو کر توہی کی دعوت سے ہم دست بردار ہو جائے یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے سنت کی تبلیغ کے معاملے میں ہم پیچھے ہو جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم یہ بارہا کہتے ہیں بھائیو سارے کام کرنے کے لیے سارے لوگ موجود ہیں سنت کی دعوت دینے والے آپ اکیلے تھے جو واقعی معنوں میں سنت کی طرف دعوت دیتے تھے اگر آپ بھی پیچھے رہ جائیں گے حقیقی سنت کے مبلغ بر کر کون جیئے گا اس دنیا میں توحید کا سچا تعرف اس دنیا کو دینا آپ کا فرض تھا آپ نے ہمیشہ کیا تاریخ اس بات پر گواہ ہے صرف صالحین کے منح پر چلنے والوں نے ہر دور میں توحید کو اپنی پہچان بنا کے رکھا آج اگر مسلحت کے نام پر یا حالات کے نام پر دوسرے نام پر توحید کی دعوت سے ہم اور آپ دس بردار ہو گئے اس انسانیت کو توحید کا سبق کون پڑھائے گا رب سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو کون جوڑے گا رب سے اس قوم کو متعارف کون کروائے گا میرے بھائیوں یہ بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر آتی ہیں ہم سلف سے نسبت رکھتے ہیں سلف کی زندگی میں توحید کا جو مقام تھا وہی مقام میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہیے توحید کے لیے جو محنت جو جست جو جو تڑپ ان کے اندر تھی وہ میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے اور سنت کے لیے جس قسم کا جذبہ ان کی زندگی میں تھا سنت کے لیے جس قسم کی قربانیاں دی محدثین کی زندگیاں پڑھ کر دیکھ لو لگتا ایسا ہے لفظ غلط لگے گا لگتا ایسا ہے کہ جنون کی حد تک نبی کی سنت سے محبت کیا گیا جنون کی حد تک نبی کی سنت سے محبت کرتے تھے اور سنت کے مبلغ بن کر جیہا کرتے تھے یہی قیفیت اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو مختصر یہ کہ خود ہدایت یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو ہدایت پر لانے کی فکر بھی اتنی ہی زیادہ کرو ایک اور ذمہ داری مجھ پر اور آگ پر اور اگلی ذمہ داری جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے بھائیوی بات یاد رکھو ہم صرف صالحین سے نسبت رکھنے والے ہیں ہم سنت سے نسبت رکھنے والے ہیں ہم حقیقی معنوں میں اہل سنت ہیں اہل سنت کا دوسرا نام الجماعہ ہے ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اجتماعیت میں یقین رکھتے ہیں انفرادیت ہماری پہچان نہیں ہر فرد ڈیڑھ ایل کی دکان بنا لے ڈیڑھ ایل کا ایک مقام بنا لے یہ ہماری پہچان نہیں یاد رکھنا اس صلحی دعوت کا ایک امتیاز ہے کہ دینی معاملات میں علماء کی مرکزیت کے وہ قائل ہیں اور دنیاوی معاملات میں اپنے حکمران یا ذمہ دار مسجد میں ہے تو مسجد میں کسی علاقے میں ہے تو علاقے میں جہاں جو ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کی مرکزیت کے قائل ہیں یاد رکھنا اس مرکزیت سے کٹنے کی بات کرنا آج کے دور کے بڑے فکروں میں سے ایک فکرنا میں آپ کو بتانا چاہوں گا علماء اکرام کے خلاف آج جس قسم کا ماہور ان نوجوانوں کے اندر جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کی طرف چلنے والے بتلاتے ہیں ان لوگوں کے اندر جس قسم کا ماحول پنپ رہا ہے یہ سلفیت نہیں ہے یہ سلفیت نہیں ہے سلفیت اجتماعیت کی بات کرتی ہے اور اجتماعیت مرکزیت سے پیدا ہوتی ہے اور دین کے معاملے میں علماء مرکزیت کا نقطہ ہے ان علماء سے کٹ کر آدمی خیر کی طرف نہیں جائے گا آدمی خیر کی طرف نہیں جائے گا یاد رکھنا ان میں سے کچھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں 
غلطیاں ہوگی انہی میں سے کچھ ان کی اصلاح بھی کریں گے لیکن کوئی آدمی علماء سے کٹنے کی بات کرے یہ نہیں ہو سکتا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہا فتنوں کے دور میں فتنوں کے دور میں علماء سے جڑے رہنا کیوں ضروری ہے کہا اس لیے کہ الفتنہ اذا اقبلت عرفہ العالی و اذا ادبرت عرفہ کل جائے کہتے ہیں جب فتنہ آتا ہے ایک عالی ہی اسے پہچان پاتا ہے اور لیکن جب فتنہ چلا جاتا ہے ہر عیرہ غیرہ عام عالی بھی کہتا ہے یہ فتنہ تھا علماء کی جو مرکزیت ہے آپ اسے کسی جماعت و جمعیت کے یا علاقے کے یا مسئلے کے تناظر میں نہ دیکھیں آپ اسے اسلام کی صرفیت کی اس دنیا کی خصوصیت کے طور پر دیکھیں کہ ہم مرکزیت میں یقین رکھنے والے ہیں مسائل ہزار آئیں گے لیکن افتراق اور انتشار یہ سنت کی پہچان نہیں یہ اہل سنت کی پہچان نہیں افتراق اور انتشار یہ بدعت کی پہچان ہے یہ اہل بدعت کی پہچان ہے اسلامی شریعت مرکزیت کی بات کرتی ہے ہم اور آپ اس مرکزیت کا خیال رکھنے والے مسلمان بنیں اور بھائیوں بات کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا اگلی اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ بات یاد رکھو اسلامی شریعت جس صلفیت کی تبلیغ اور تعلیم کرنے کی مجھ اور آپ کو دعوت دیتی ہے وہ مجھ اور آپ کو یہ بھی سکھلاتی ہے کہ رب نے تمہیں جہاں جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کے ساتھ امانت داری کا ثبوت دو تم جہاں بھی ہو تم جہاں بھی ہو اپنے گھر میں ہو اپنے خاندان قبیلے میں ہو اپنی مسجد کے اندر ہو اپنے علاقے کے اندر ہو ملک کی سطح کی کسی تنظیم کے ذمہ دار ہو یا مسلمانوں کے خلیفہ اور حکمران بنے ہوئے ہو جہاں کہیں تم ہو تم اس ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھو اس کی امانت داری اس کی دیانت داری داری کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ اور آپ کو سنائی ہے کہ اسلامی شریعت کا یہ تقاضہ سلفی نسبت کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اور آپ رب نے ہمیں جہاں رکھا ہے اپنے مقام کو پہچان کر اس مقام کے فرحق کو ادا کرنے کی کوشش کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ توبہ لعبد آخد بحنان فرسی فی سبیل اللہ اس بندے کے لئے توبہ ہے توبہ جنت کے یا تو یہ مقام کا نام ہے یہ خود جنت کا نام ہے کہ اس آدمی کے لئے اس بندے کے لئے توبہ ہے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیشہ اپنے گھوڑے کی نکیل لے کے تیار رہتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے لئے جہاد کرنے کے لئے ہمیشہ اپنی نکیل گھوڑے کی پکڑے ہوئے تیار رہتا ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا نفل حراس ہے اگر اسے کسی سرحد کی حفاظت میں مقرر کر دیا جائے وہاں رہنے کو بھی وہ دین کی خدمت سمجھتا ہے اور اگر اسے انکان حفظ ساقہ جو محفوظ لشکر کا محفوظ حصہ ہوتا ہے جسے عام طور پر جنگ لڑنے کی نوبت نہیں آتی جنگ لڑنے نہ دے کر اسے پیچھے کے حصے میں رکھا جاتا ہے وہاں بھی رہتا ہے بظاہر دیکھنے میں غبار آلود رہتا ہے لیکن جہاں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی سے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں اس وقت ملکی سطح پر اس سلفی دعوت سے جڑے ہوئے احباب کے اندر عہدے اور منصب کو لے کر یہ مختلف قسم کی ذمہ داریوں کو لے کر علاقائی سطح سے لے کر ملکی پیمانے تک جس قسم کا انتشار ہے یہ سلفی دعوت کا اس کے شاید اشار نہیں ہے یہ سلفی دعوت کی شناف نہیں ہے اس صورت حال کو بدلنا پڑے گا میرے اور آپ کے سلف قوم تھے میرے اور آپ کے سلف قوم تھے آپ ذرا اندازہ لگانے کی کوشش کرو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دوسری سے یہ پہلے سمت کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ولید بن سلیمان بن عبدالبلی عموی خلیفہ ان کا انتقال ہوتا ہے انتقال سے پہلے وہ ایک لفافے میں نام لکھ دیتے ہیں بند لفافے پر دستخائی بند لفافے پر بیعت لے لیتے ہیں کہ لوگوں جس کا نام اس لفافے سے نکلے گا اس کو خلیفہ مان لیا جائے گا امیدوار کے لئے جراح سے سلیمان کے بھائی حشان بن عبدالملک کی امیدواری تھی حشان بن عبدالملک امیدوار تھے کہ بھائی کے بعد میرا نمبر ہے جب سلیمان بن عبدالملک کا انتقال ہو گیا تو وسیعت کے مطابق پورے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا پورے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اعلان کے مطابق کہا گیا لفافہ کھولا جائے گا جس کا نام نکلے گا وہی ذمہ دار ہوگا وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا سارے خاندان نے اتفاق کر لیا نام کھولا گیا مورفی نقل کرتے ہیں حشان بن عبدالملک امیدوار بنا بیٹھا ہے نام نکلا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وسلم 
وسیعت کے مطابق خاندان کا ایک ایک پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگا کمال کی بات دیکھو سب لوگ بیعت کرنے لگے حشان بن عبدالملک کا جب وقت آیا حشان بن عبدالملک نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِهِ رَاشِ میں امیدوار تھا مجھے اہدہ چاہیے تھا لیکن میرے مجھ سے ایک شن گیا کتنی بڑی مصیبت میں میں مبتلا کر دیا گیا اور بھائیو ہمارے صرف عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے تھے انہوں نے کیا کہا کہ تم اِنَّا لِلَّهِ کہتے ہو تمہارے مقابلے میں میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہوں کہ کس مصیبت میں میں مبتلا کر دیا گیا یہ ہے ہمارے اپنے اصلاف اور جب اس جذبے سے کوئ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ یا نہیں کون تھے سلیمان بن عبدالملک کا دور تھا مینہ کے میدان میں سلیمان بن عبدالملک خلیفہ کے حصے سے موجود مدینہ کے گوردر کے حصے سے عمر ابن عبدالعزیز موجود دونوں کے دونوں ساتھ میں کھڑے لوگوں کی کافی بھیڑ ہے سلیمان بن عبدالملک ایک ساتھ اتنی بھیڑ دے کر خوش ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عمر ابن عبدالعزیز کتنی زیادہ لوگ لوگ ہیں کتنی زیادہ لوگ ہیں جو حج کرنے کے لئے آئے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے نصیحت کی اور یہ نصیحت ہے مجھ سمیت آپ سبھی بھائیوں کو سارے ذمہ داروں کو عمر ابن عبدالعزیز کی نصیحت ہے کہا کہ سلمان سنو ہا اولاد اليوم رعیت وغدن ہا اولاد خسوان کا عند اللہ سنو آج یہ تمہاری رعایہ ہیں لیکن کل اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنا مقدمہ لے کر کھڑے ہوگے کہ تم ذمہ دار تھے تم نے ہمارا کہاں کہاں کس کی صحیح سے حق ادا کیا بھائی یہ ہے ہمارے اور آپ کے اصلاف اس حیثیت سے ذمہ دار ذمہ داری کو اتنا اہم مسئلہ سمجھو یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے پھر وہی منظر ہوگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو قاضی بننے کے لیے حکمران دعوت دیتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چھپ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں مجھے ذمہ داری نہیں شاہی بھائی یہ کیفیت پیدا کرو کہ یہی سے سلفیت کا حقیقی معنی پیدا ہوتا ہے سلفیت کی حقیقی روح یہاں سے پیدا ہوتی ہے معاف کرنا آپ جانتے ہیں عہدوں کو لے کے جو صورتحال ہمارے اندر پائی جاتی ہے بات شرمندگی کی ہے لیکن کہنے میں کوئی جیجت نہیں اس لیے کہ گھر کی بات آگر میں پہلے آ چکی ہے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں ایک منظر دیکھا ہوں امریکہ کا جب بھی کوئی صدر منتخب ہوتا ہے جب بھی کوئی صدر منتخب ہوتا ہے منتخب ہونے سے پہلے پچھلے صدر کے ہزار خرابیاں گناتا ہے لیکن صدر بننے کے بعد جو وہ پہلی تقریر کرتا ہے اس کی تقریر کا ایک لازمی حصہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو صدر رہا اس نے اس قوم کی بڑی خدمت کی ہے میں اس کی تمام اچھی خدمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور بھائیو یہ ہم چاہتے ہیں ہم میں سے ہر آدمی دوسروں کی خدمات کو قبول کرے ان کو آپ نہ آئیں ہم اتفاق نہیں رکھتے ہوگے لیکن خوبیوں کا تو انکار نہ کرو خوبیوں کا تو انکار نہ کرو کم از کم اس کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرو بات کو میں نمبر نہیں کرنا چاہتا آپ کے سامنے آپ پر ایک مثال ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور ہے خالد ابن ولید فتنہ ارتداد کو ختم کر لے جو لوگ نبوت کے جھوٹے دردار ان کے خلاف اور پھر جو زکاة کا انکار کرنے والے تین تین محاذوں پہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد عراق کے علاقے میں فتوحات حاصل کر کے ملک شام کے علاقے کی طرف فتوحات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کتنی خدمات ہیں حضرت خالد ابن ولی کی اور نبی کے الفاظ میں سیفوں من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد ابن ولی نبی کی یہ زبانی زمانت اور ان کی اپنی عملی زندگی کی اتنے بڑے کارنا میں حضرت ابو ویدہ بن جرہ کو حضرت عمر نے خط دے کر بھیجا خط دے کر بھیجا کہا خالد ابن ولید کو لشکر کی کمانڈری سے معذول کرتا ہوں ابو ویدہ بن جرہ کو ان کی زگاہ پر کمانڈر مقرر کرتا ہوں خط دے کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے بھیجا پہنچے حضرت ابو ویدہ جنگ جاری تھی اور دیکھو نہ جو عہدے پہ ہے اس کے اندر وہ حرص نہ جو عہدہ چاہتا ہے اس کے اندر وہ حرص ابو عبیدہ پہنچے جنگ کا دکھ جنگ جاری ہے حضرت ابو عبیدہ نے خط دینے کے بجائے خط محفوظ رکھ لیا جنگ میں شامل ہو گئے جنگ میں شامل ہو گئے حضرت خالد کو پتا ہے ابو عبیدہ آئے ہیں لیکن ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہو کر معرکہ مکمل ہونے تک انتظار کر دیں مارکہ مکمل ہونے تک انتظار کرتے ہیں اور مکمل ہونے کے بعد وہ خط کو اٹھا کر حضرت خالد ابن ولید کو دیتے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں میری بڑی خدمات تھی وہ یہ نہیں کہتے ہیں نبی نے مجھے سیف و ملس یوف اللہ کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ عمر نے اگر مجھے وہاں سے ہٹا دیا تھا تو تم نے آنے کے ساتھ یہ عہدہ کیوں نہیں سبا لیا اتنی تاخیر کیوں کی اتنی تاخیر سے تم نے یہ ذمہ داری کیوں کرتے ہیں 
سبحان اللہ حضرت ابو بیدہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہ رہا تھا آئین جن کے درمیان ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو کہ مسلمانوں کو پتا چلے یہ نہیں وہ کمانڈر بنائے گے اس کی وجہ سے کسی قسم کا انتشار ہو مسلمانوں کی اس جن کے اندر ان کا کوئی نقصان ہو جائے یہ ہوتا ہے مہدوں کو لے کر سنے داریوں کو لے کر صرف صالحین کا موقع میں بات نمی نہیں کرنا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہا گیا تنہنا دار دار شد پمبا پجا پجا نہم کہ جسم ہر جگہ سے دابدار ہے کہاں کہاں مرہم پٹی کریں علاج یہی ہے ہم میں سے ہر آدمی اپنے سے اقتدا کریں اور یہ صرف ہی منحج کی پہچان ہے یہ بیدادیوں کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے کو درست ہونے کی بات کرتے ہیں یہ ہمارا طریقہ صرف اس والے ہی کا نیج یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے اقتدا کرتے ہیں اور اپنے بات دوسروں تک جانے کی بات کرتے ہیں ہم میں سے ہر آدمی جہاں ہیں اپنی اپنی اصلاح کی فکر کریں یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو کم از کم اس دور میں مجھ کو رات کو نبھانا چاہیے اور یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو اس نسبت کا تقاضہ بنتی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے اللہ تعالیٰ اس سعادت کو زندگی کے آخری سانس تک ہمارے ساتھ باقی رکھے اسی سعادت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين